。Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来超人平台的重装精兵回归。今天带大家看一下本作新加入的地图——东西线的地下铁路。地下铁一共有三个入口。左边呢是地狱门，中间就是锁鲁，右边是福利。我为什么从中间这个进呢？因为所有的隐藏道具从中间这个进拿起来是最方便的。另外有一点，从中间进的话不会出现一下子到地狱门拿到后边的装备，然后碾压前边的怪的情况出现，这样整体的游戏的难度的曲线比较合理一些。我拿到了一张 IP 卡。这张 IP 卡呢，能够打开双子大楼里边的一些门和机关。这张地图非常恶心一点，就是有酸蚁存在，所以说咱们要去先清理这个东西。我其实呢也买了一些车蜡，害怕被这个酸给感染到。每走一步的话，装甲都会掉。你或者打车蜡，或者呢洗车。好，这个地方就是分支路线了，分支的点。左边就是地狱门，然后这里上下各有一个斜坡，这两个斜坡都通往一个地方，就是双子楼的地下停车场。这里我往右边走了，因为隐藏的道具都在右边，而且往右走的话呢，那边有一个出口就是府里，不过需要下车，所以咱们走到需要下车位置之前，咱们就不走了。这个帐篷可以下载到一个 BS 机器的功能。好的，咱们下载一下，先把它打开，看一眼啊，获得了一个归还。接着向右走，捡两个隐藏道具，隐藏道具其中有一个是主炮，幺八零连环炮、啊，这个炮呢比较有用，咱们需要开着它。去打格麦斯了，激光甲虫是非常好的怪，一只二百块，而且用副炮就可以清理。你想一下，金蚁才二百一，而且金蚁不是那么好命中的。啊，就在这个位置，咱们探索一下，你们幺八零主炮，打蜈蚣。打格麦斯都用得上。另外还有一个是人类的武器，但人类的武器呢，攻击力比较低了，好像是一个榴弹枪。哦，果然给金蚁了，又四百块，四百二。这把榴弹枪我就给大家演示一下位置，其实现在拿不拿已经不是很重要。另外，拿榴弹枪的位置离车厢也就不远了。车厢的话需要下车步行，也就是说，如果咱们当时从府里这个镇子下这个地下铁的话，需要步行走很远很远，那真的是很危险。好的，就在这里。步行之后呢，你比如说来到了索鲁，或者从地下铁的左边的出口。去了阳关村，那你就需要传送回之前的镇子，然后开着坦克，再用传真机。咱们向伊甸镇前进了。索鲁的双子楼还没有走，咱们下期再走吧。因为这期我赶着想把红狼的坦克拿到手，哦，升级了，好事啊！上一期呢，咱们把神秘人已经干掉了。好的，伊甸镇到了。那伊甸镇坦克商店里卖着比较好的东西，领大家看一下。V 四八巨人式，这是一个比较好的发动机，三十八吨。另外呢，这个圣剑导弹
，现在攻击力是七百一，弹数是五发，这个是可以改造的，咱们可以把它改造成攻击力九百多，然后弹数你改到三十发就够用。而且呢，咱们现在的三号车，也就是救护车 ，SE 上可以装两个圣剑导弹一起发射。一发圣剑导弹，因为它毕竟是 SE 嘛，一发炮弹是一百五十块钱。那两个一起射的话就是三百。游戏的前中期不太适合使用这个流派，因为太贵了。游戏的后期还可以，但其实你想一下，两个一起射才三百，我觉得这个价格很低了。但目前啊，咱们受制于经济的状况，所以是说还是使用主炮流。主炮流的话，有一个幺八零，这个主炮可以用来打蜈蚣。打完铁蜈蚣之后，咱们拿到了赏金，可以尝试一下使用双圣剑。在这里买了空调，空调还是比较好用的一个道具，它是三合一，制冷、制热、换气就都有了。可以了，换气扇可以卖掉。好了，咱们去打铁蜈蚣，打铁蜈蚣，然后去电波塔。电波塔还可以下载到两个 BS 机的功能。这里路上有一堆钱，咱们拿了五千五百块，超级划算啊！重要的地面的隐藏道具，尽量不给大家错过。好，上面有一张 IP 卡，没有这个 IP 卡的话，一会儿咱们到了电波塔，只能下载到一个 BS 机的功能。有了它之后呢，可以下载到两个。这个箱子里藏了一个人啊，这个人呢，你看他的对话的语气，他就是躺平了。这个木箱应该是一个发动机，但是这个发动机呢比较落后了，好像是二十三吨左右吧。我捡到的 V 四八还没有改，还没有改装，没改装成 V 六六或者 V 一百，因为没有钱啊，改一下两万多，非常的贵啊，现在。在这儿需要轰一炮，调查一下。炮击！我主人公一直在开着一个救护车，这，但是呢，救护车确实也是现阶段最好的战车了，因为只有它。S E 的位置可以装两个机枪或者两个 S E， 在这晃一圈啊，铁蜈蚣就在这附近。这个预地率是相当高的，它比神秘人高的多了，比红管乌贼室外的那种就更高了。好的，先用穿甲弹打它一下。这个蜈蚣呢有很多种攻击的手段，但是它最狠的是用尾巴甩你，是全体的装备破坏技。催眠，催眠啊，燃烧弹其实都无所谓，包括水泥弹都无所谓，最怕的就是它的尾巴。嗯，打它的主力就是幺八零爆射了，攻击力很高。打我的坦克一百多的伤害，那我的坦克现在的总体的防御都是一百左右。都改成了同一个门槛。打格麦斯之前，我打算改到一百五左右，就轰他了。只要咱们的零件不坏就可以。如果脸黑的话，打这个蜈蚣，等蜈蚣给你甩两次尾，可能你三个坦克的主炮都坏了，那就得重打了。水泥弹，这个获得赏金是三万二，还可以。有了这三万二呢，咱们去升级一下战车的装备，然后再去打戈麦斯
，并且呢，一会儿咱们从这个南北线的地铁出去之后，咱们可以在地面捡到一个幺七七口径左右的主炮，这样加上咱们现在的幺八零，然后呢，我再搞一个双圣剑，这样就比较稳了。双圣剑呢，给大家演示一下，目前来用有点奢侈，所以说。我使用三号战车的双圣剑，这样它的主炮呢，我给保留。啊，平时攻击小怪就用主炮，打闪金手再上双圣剑，毕竟一发三百块。这个货可能是一千左右血吧，看起来比较抗打。又甩了我一尾巴啊！幸亏我的发动机比较好了。发动机一般的话，这点护甲不够他甩的。好，消灭了，三万二到手，三千九的经验。MC 前锋导弹，这应该是一个 SE。七发，攻击五百四。啊，等待他的只有被卖掉的命运了。啊，激光甲虫，好东西啊，六百块。这游戏刷钱的话，我主要是靠铁甲龟，因为刷铁甲龟的时候还能刷经验。啊，三个金翼，有一些遭遇战呢，我就给大家剪辑掉了，所以有个别地方呢，可能剪辑的过度不是非常流畅。已经快从南北线的地铁出去了。好，这里是南口，南口出来呢，就是电魔塔了。又一门主炮，这样升级主炮的钱省下来好多呀！幺八零幺七七，交出去吧！啊，一号车超载了，直接从幺四零升到了幺七七。好了，进塔。这个塔呢，五层，还有一个地下。它里边一层是有一个游戏厅的，它就在这边，可以打地鼠。打地鼠的分数高的话呢，你可以得到一些道具，比如说护甲之类的。有兴趣的小伙伴可以在这挑战一下。好，这是一个简单的解谜的地方，下边人偶在这里。呃，左上角呢有一个宝箱，咱们拿走。然后去三楼，三楼也是有一个宝箱的。先拿宝箱，再和他对话啊。他会让咱们把他的人偶蜡像拿回来。这个货奇怪啊。人偶呢？用用蜡做的，这不是应该用橡胶吗？蜡，你琢磨那玩意儿不行啊，不行。在这里呢，会遇到那种潜水的蛙人啊，他们攻击力非常的高，我是懒得和他们打架的，因为我现在穿着护甲，这个护甲他们一下就给我打碎了。我还得重新去买。这个人偶的姿势啊，大家都知道是谁，对吧？如果这里不和他们打架的话，之前就不用升级人类装备，所以说可以省一大笔银子啊。还回去吧，还回去之后呢，他会告诉咱们。
，怎样解锁刚刚人偶的那个谜题？其实什么用也没有啊。啊，他去推了，推过去的。走了，咱们上楼。先要去二楼，因为想去顶层的话呢，就需要从二楼走。我勾引一下这个吸血鬼。这里需要坐电梯。好的，五楼。这个重置版电梯画面做的真是不错呀，咱们可以在这两个计算机上下载功能。好了，右边的，右边的需要用到那张 IP 卡 M 了。把卡掏出来，打开下载，可以了。这两个功能应该一个是归还，另外一个是卫星攻击啊，一个是回收，一个是卫星攻击。咱们的 DS 功能还差一个，差一个应该是租车啊。之前我也给大家介绍了，那个租车呢，在索鲁，咱们需要租够八辆车，而且呢。钱数大概也需要三千八左右，就是你要给租车中心赚够三千八，你才能够下载那个功能。后面有机会刷一下吧，不是很重要的功能。那可以了，差不多了，我去准备一下战车，把那个双圣剑改了，然后咱们去大瀑布了。这个改车的流程呢，就给大家省略掉了。我是给三号车，也就是这辆救护车 ，S E 上，把两门副炮换掉了，换成了两个圣剑导弹，而且圣剑导弹都改装了。圣剑导弹购买的话是七千，改装攻击力大概要五千左右，改装弹仓需要大概三千左右。然后补充满它剩余的二十五发导弹需要三千五左右，所以说造价很高，一个圣剑导弹大概就两万了，小两万了。我弄了两个，也就是说啊，打蜈蚣的钱都没了啊。上面是一个隐藏的杀人营地啊，在这个大瀑布周围有几率呢会刷到铁甲龟，几率还不低。后面如果我缺钱或者缺经验了，自己来这刷一下。一只铁甲龟的经验和钱都是一万以上，所以说还是比较值的。甚至有些时候呢，你遇到不止一只啊。装备好的话，一两回合解决了，可以赚很多。这里经典的剧情了，格麦斯使用卑鄙的手段，找了一个女的假扮妮娜，把红狼从战车上骗下来。哎，好了，格麦斯去开战车了。那狼呢？要上演肉身拆坦克了。这个拆取失败。狼的血量是一千二。看这个汉化的版本比较新了。这个狼的名字已经显示正确了。被打一机枪是一百七，这个光束打到的话，可能六百多伤害呢，非常高。炮击五百一十三，我感觉狼的等级不是很高啊，这血量才一千二，六百六。
行了，该咱们上了。我用的还是前三号战车，那是原版的话，红白机的原版前三辆战车可以一直用到最后。这三辆战车也是原版最强的战车，因为在同等的防御力之下，他们仨的底牌的重量是最轻的，所以说可以贴更多的护甲。那这个原理到了重置版呢，在游戏的前中期还使用，到后期就不使用了，因为很多的战车呢加入了双副炮、双主炮、双 SE 等等其他的功能。输出也更加的猛，所以说你像一号战车、二号战车等等就可以淘汰了。看我现在使用的就是双圣剑导弹，这一发三百块啊！但攻击力也是真的高，每一发都是九百三十多的攻击力。另外呢，来之前我把三辆车的战车的底盘防御力也都改到了一百五左右，这样三辆车的底盘重量才将将五吨左右。你可以想一下，有些车的底盘的防御力确实高，二百二百多，但是它真重啊，十几吨二十吨，直接就少了一千五的护甲，啊，破坏了它的护甲，这一炮三百二。这个货的锤子是可以掉落的，哦，这一炮轰了八百多，九千经验，拿到了锤子。锤子的攻击力目前来看很一般了，赶不上咱们现在身上最好的装备。这就是红狼的最后了。那他拿走了咱们的副炮，咱们就开走了他的战车。格麦斯的这个地方还是有一些道具的，咱们拿一下。先把战车开走，这应该是我的第六个战车。这辆战车我是一定要给主人公开的。宝箱。金霸，跟他对话一下。他想和我做朋友，方便啊！你看旁边是什么？有床。行了，搜刮完毕，那咱们向塔镇前进。塔镇呢，可以洗车。另外，塔镇的鞋是很好的，人类的装备一定要买。本期的内容就差不多了，咱们探索了东西线的地下铁。另外呢，去了电波塔，打了铁蜈蚣，打了戈麦斯，拿到了红蓝的坦克。下一期呢，预计给大家探索一下双子楼，索鲁的双子楼也是本作新加入的一个迷宫。另外呢。买的那辆车可以去入手了。我故意绕开了格麦斯，看一下如果格麦斯不抢的话，咱们是不是二选一？然后呢，下期最好再打一个垃圾场吧。那好吧，本期呢时间差不多，咱们去存个档。感谢大家收看，咱们下期再见。